கனமழையால் எட்டு பேர் வரை எட்டு பேர் வரை எட்டு பேர் வரை சென்னையில் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் மொத்தமாக இந்த மின்சாரம் தாக்கி மூன்று பேர் வரை உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் மூன்று பேர் வரை உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் மக்களை இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க சென்னை அங்க சென்னையை சுத்தி நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயங்களை பத்தி தான் பேச போறோம் நம்ம சென்னையை பத்தி ஏப்ரல் மேலே அவர் சொல்லிட்டாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டார்டிங்லேயே இணையதள போராளிகள் சொல்லிட்டாரு சென்னைக்கு ஒரு வெள்ள பாதிப்பு பண்றதுக்கு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது அரச குடும்பம் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல ஸோ அந்த கூட்டங்கள் முடிவு பண்ணிடுச்சு அப்படின்றத முன்னாடியே ரிவல் பண்ணிட்டாரு யாரும் பெருசாக பொருள்படுத்தல நம்மளுமே ரெண்டு மூணு ரூபா போட்டோம் அதுக்கப்புறம் யாரும் கவனிக்கலன்னு விட்டுட்டோம் கொஞ்சம் காலம் நெருங்க 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 நடக்கிற நகர்வுகள்லாம் பார்க்கும்போது கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்பயும் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் யாரும் பெருசாக பொருள்படுத்தல பர்சனலாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிலவங்க சென்னையில் இருக்கவங்களே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க ரூமில் போயிட்டு சாப்பாடு இல்லாமல் கரண்ட் இல்லாமல் மொபைல் சார்ஜ் இல்லாமல் மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்படி பிரச்சனைலாம் நடந்துட்டு இருக்கு இது நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா ஓரளவுக்கு மக்கள் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஆகி அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 வாரத்துக்கு டூர் போகிற மாதிரி வேற எங்கேயாவது ஊருக்கோ இல்லை சொந்தக்காரங்க வீடுக்கோ போயிருந்தாங்கன்னா பல விஷயங்களை தவிர்த்துக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபுல்லாக இது வந்து நான் என் கண்ணில் பட்ட விஷயம் தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது நமக்குன்னு ஒரு விஷயம் மாட்டும்ல அதை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் நிறைய நியூஸ்கள் ரொம்ப தக்லைஃபான டைட்டில் வச்சுலாம் போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் போட்டால் அவங்களுக்கே கடுப்பாக வேணும் என்னடா ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு ஃபன் ஆகிட்டு இருக்காங்க சென்னையில் நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் அந்த வெள்ளங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கல இது வந்து காமெடியாக மாற்றிருக்காங்க ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி குளிக்கிறது என்டர்டெயின் பண்ணுறது இங்கே பார்த்தீங்களா தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் ஆட்சியாளர்களை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போட்டுருது இது சீரியஸான மேட்ரு இது நீங்கள் நகைச்சுவாக மாற்றிட்டிங்கன்னா அங்கே நடக்கிற பாதிப்பு என்னன்னு தெரியாது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கவங்க எவன்னு தெரியாது கடந்து போயிருவீங்க இப்படி தான் வருஷ வருஷம் கடந்து போயிட்டுருக்கீங்க இதையும் பே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் உளவியல் தாக்குதல் பல யூடியூபர்ஸ் பெரிய யூடியூபர்ஸ்னு சொல்லக்கூடவங்களாம் என்ன பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது அப்படியே உளவியல் தாக்குதல் சாட்டை துருவ மரணம் இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரே கமெண்ட் பார்த்தேங்க சீரியஸ்லி திருமுருகன் காந்தி அவர் இருக்கார்ல திருமுருகன் காந்தி அவர் காந்தி லூ அவர் அவர் இது தெலுங்கு போல சார் நான் அவளுக்கு வீடியோ கிளிப் எடுத்து யூஸ் பண்ணனால நான் அவருக்கு ஆதரவாக பேசுகிறேன் சீமானுக்கு எதிராக பேசுகிறேன் கட்டம் கட்டிட்டாங்க ஏன் இருக்கு அரசியல்வாதி ஜாதி மதம் இனம் கட்டமைப்பு அரசியல் இது எல்லாமே உங்களை ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லியாச்சு இதில் இந்த திருமுருகன் காந்தி மட்டும் என்ன தனியாக வந்துடுறாரு அவர் அதுக்குள்ளாக இருக்கார் இங்கே அவரை பர்டிகுலராக வேற சொல்லணுமா நான் நான் எல்லாத்தையும் தான் சொல்கிறேன் பேப்பர் படு கட்சியிலேருந்து பெரிய கட்சி வரைக்கும் எல்லாமே மக்கள் ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அதிபர் முகக்கண்டு அதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதில் தேடுறாங்க நம்மளை நம்மளை ஏதாவது சொல்லணுன்றதுக்காக தேடுறாங்க இதெல்லாம் யார் திரும்ப பண்ணி விடுறா அந்த மூன்று எழுத்து கூட்டம் டிசிபி குரூப் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வேறு கண்டென்ட் இல்லை நம்மளை வந்து எதிராக தெரிவிப்படணும் தமிழர்களுக்காக நம்ம பேசும்போது உள்ளே வந்து நம்மளை எப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஏ அரச குடும்பம் வயராக்கலாம் மைசூர் குடும்பத்துக்கு உங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னு போது நிரூபிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பேசுங்க சரிங்களா சரி ஓகே இந்த கூட்டத்தை பற்றி பேசுறது பாட்டும் நம்ம வீடியோ போகலாம் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன ஆட்டோக்கள் பேருந்துகள் ஓடவில்லை கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது குடிநீர் தண்ணீர் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த முப்பத்தி ஆறு மணி நேரமாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு இடத்துங்களையும் சென்டிமீட்டர் மழை அந்த மழை சென்டிமீட்டர் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்கல்ல இந்த நம்பர்ஸ் எப்படி லாடுறாங்கன்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் நைன்ல தான் அடங்கும் பாருங்க வாகனங்கள் வெள்ள நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டு ஒன்றோடொன்று மோதி நுறுங்கி கிடக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் காண முடிகிறது இதே போல பேருந்துகள் வாகனங்கள் ஜீப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்களும் பாரிமுனை அருகிலும் மாலஜா சாலையிலும் ஆற்காடு சாலையிலும் பூந்தமல்லி சாலையிலும் அடையாறு சாலையிலும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையிலும் புறநகர் பகுதிகளிலும் சிக்கி இருக்கின்றன குடியிருப்புகளில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார்களுக்குள் தண்ணீர் நம்ம சத்தியம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க இந்த வீடியோ போல அதுல எப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க கவனிச்சிங்களா அவரு வாசிக்கிறத பாத்தீங்களா இதோ எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது ஆனால் முக்கியமான சீரியஸான மேட்ரு பேசிட்டு இருக்காரு ஆனால் எனக்கு சிரிப்பு வருது ஏன் அப்படி
அவங்க எந்த பாதிப்பும் ஆயிருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க தெளிவாக இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள் சென்னையில் முக்கால்வாசி ஆட்கள் ஒரு சில இடங்கள்லாம் விற்கப்படும் இடத்தை விட்டு வாங்கி வேறு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிப்பாங்க காரணம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது கூடிய வரைவில் தெரிஞ்சுப்பீங்க என்ன காரணம்னு சென்னை தலைநகரம் மாற்றப்படும் திருச்சியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது அப்புறம் பேசலாம் இனி நம்ம என்ன பிரிந்தது போதும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதே கான்செப்ட் கொஞ்சம் கூட பிசுருதுட்டாம முன்னாடி எச்சரிச்சிருவாங்க நம்ம தான் புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அவ்வளோதாங்க விஷயம் ஒரே சீக்வன்ஸ் ஓகே அண்டார்டிகா பத்தி ஒரு மேட்ரு பார்ப்போமா சென்னையை விட நான்கு மடங்கு பெரியதான உலகின் மிகப்பெரிய பனிப்பாறை ஒன்று முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நகர தொடங்கியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறில் அண்டார்டிக் கடற்கரையிலிருந்து பிரிந்தது அண்டார்டிக் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஒரு முப்பத்தி எட்ட கூட்டுங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க வெடல் சியில் தரை தட்டிய இந்த பனிப்பாறை பனி தீவாக மாறியது கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஏ டுவெண்டி த்ரீ ஏ பனிப்பாறை ஒருங்கிணைந்த லண்டன் நகரை விட இரண்டு மடங்கும் நியூயார்க் நகரை விட மூன்று மடங்கும் பெரியது சென்னையை விட நான்கு மடங்கு பெரியது அவங்க இங்க காட்டக்கூடிய நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி தெரியும் இதுல பாருங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் தான் வரும் ஒருங்கிணைந்த லண்டன் நகரை விட இரண்டு மடங்கும் நியூயார்க் நகரை விட மூன்று மடங்கும் பெரியது சென்னையை விட நான்கு மடங்கு பெரியது பதினாலுன்றது பரிமாணத்தின் உச்சம் அதை கூட்டின்னு அஞ்சு அஞ்சுன்றது தலைமை எல்லாமே தெளிவாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு அதை கவனிக்க தெரியல அவங்க சூப்பராக பேசிட்டு இருக்காங்க சூப்பராக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க என் கணிதங்களை வச்சு பயங்கரமாக விளாண்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நியூமரலஜி இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது கோல்டன் ரேஷியோ நம்பர்ஸ் யூனிவர்ஸ் முழுக்க அந்த நம்பர்ஸ் தான் கரெக்டான அக்யூரேட்டான நம்பர்ஸ் வச்சு தான் விளாண்டுட்டு இருக்கானுங்க அது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளும் விளாடலாம் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள நமக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னும் அக்யூரேட்டாக தெரியல தெரிஞ்சால் நம்மளும் கற்றுக்கலாம் ஒருங்கிணைந்த லண்டன் நகரை விட இரண்டு மடங்கும் நியூயார்க் நகரை விட மூன்று மடங்கும் பெரியது சென்னையை விட நான்கு மடங்கு பெரியது அவன் சொன்ன வார்த்தை கவனிச்சிங்களா நியூயார்க் லண்டன் நியூயார்க் லண்டன் சென்னை இது எல்லாத்தையும் மேப்பில் போட்டு பாருங்களேன் எல்லாருமே தண்ணி விவரங்கள் தான் இருக்கும் நீர் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் ஏன் அதை குறிக்கிறாங்க அது காப்பு இருக்க எடுத்து நியூயார்க் இருக்காது சென்னை இருக்காது அதுக்கான காரணங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை இன்டெரக்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க கடந்த ஆண்டு வேகமாக விலக தொடங்கிய இந்த பனிப்பாறை தற்போது அண்டார்டிக் கடற்பரப்பை கடக்கவிருக்கிறது ஏ டுவெண்டி த்ரீ ஏ ராட்சத பனிப்பாறை அகலத்தில் மட்டும் பிரம்மாண்டமானதல்ல அதன் உயரம் கிட்டத்தட்ட நானூறு மீட்டர் ஆகும் ஐரோப்பாவின் மிக உயரமான அடுக்குமாடி கட்டடமான லண்டன் ஷாட்டனை விட லண்டன் ஷாட்டனை விட இந்த பனிப்பாறை தொன்னூறு மீட்டர் உயரமானது லண்டன் ஷாட்டனை விட இந்த பனிப்பாறை தொன்னூறு மீட்டர் உயரமானது அண்டார்டிகாவின் பில்ட்னர் பனிப்பாறையிலிருந்து செல்வதற்கு முன்பு அதன் மீது சோவியத் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருந்தது அதன் மீது சோவியத் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருந்தது சோவியத் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருந்துச்சு தெரியுதாங்க நம்ம இவர் இருக்கார்ல ஹிட்லர் அவர் கூட அங்க போனாரு கடைசி நேரத்தில் அங்க போய் ஏதோ ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாரு அதுகார் தான்ற ஒரு இன்னொரு உலகத்துக்கா இன்னொரு இடத்தை கண்டுபிடிச்சாரு அப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க தேடி பாருங்க அதுக்கும் நாகர்கள் பதுங்கு குழியக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அதை நம்ம இணையதள பொருள்கள் முன்னாடியே சொன்னாரு இந்த அண்டார்டிக் கனெக்ஷனுக்கும் ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீ அஞ்சு அஞ்சு தலைமைகள் அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பார் உங்கள் தலைமை அங்கே தான் எஸ்ஆச்சு அப்படின்றது சொல்லுவார் அங்கே தான் பதுங்கு குழியாக அன்றகங்களில் வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டுருக்காரு அந்த ஏரியாவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ லிங்கை கீழே கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த வீடியோ கிளிப்பில் முக்கியமான கிளிப்ஸ் மட்டும் பாருங்க பூமியின் அரைக்குளத்தில் அண்டார்டிகாவின் அருகில் ஒரு இடம் இருக்கிறது அதை கோஆர்டினேட்டாக ஓரியன் கோப்பில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது அதை கோஆர்டினேட்டாக ஓரியன் கோப்பில் ஓரியன் கோப்பில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் அந்த நிலப்பகுதிக்கு செல்லும் வழியாக குறிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கோஆர்டினேட்டை காணொலியின் இறுதியில் தருகிறோம் இதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதோட வீடியோ லிங்க் கீழே இருக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க உங்களுக்கு விஷயம் புரியும் இப்போ இது உங்க பேசக்கூடிய விஷயங்களையும் கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ட்ருஸ்னியா ஒன் எனும் அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து உபகரணங்களை அகற்ற சோவியத் அரசு ஒரு குழுவை அனுப்பியது ஆனால் அப்போது இந்த பனிப்பாறை கடற்கரையிலிருந்து வெகு தூரம் நகர்ந்திருக்கவில்லை பனிப்பாறையின் ஆழமான அடிப்பகுதி வெட்டல் கடலின் அடிமட்ட சேற்றில் நங்கூரம் போல அதனை நிலைப்படுத்தியது 
முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏ டுவெண்டி த்ரீ ஏ பனிப்பாறை இப்போது ஏன் நகர தொடங்கி உள்ளது அது ஏன் இப்ப நகர தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் நகர தொடங்கி இருக்கு லண்டன் சென்னை நியூயார்க் பிரிட்டிஷ் 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 அண்டார்டிக் பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் ஆய்வு மையத்தின் ரிமோட் சென்சிங் நிபுணரும் முனைவருமான ஆண்ட்ரூ பிளமிங் இது பற்றி கூறும்போது நீரின் வெப்பநிலை மாற்றத்தால் இது ஏற்பட்டிருக்குமா என்று சக ஊழியர்களிடம் பேசினேன் பனிப்பாறை நகர்வதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதே ஒருமித்த கருத்தாக இருந்தது என்று தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இப்பனிப்பாறை தரை தட்டி நின்றிருந்தது தனது பிடியை இழந்து நகர தொடங்கும் வகையில் அதன் அளவு சிறியதாக போகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலேயே அதன் முதல் அசைவை கண்டேன் என்றும் கூறினார் கடந்த சில மாதங்களாக காற்று நீரோட்டங்களால் உந்தப்பட்ட ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ தற்போது அண்டார்டிக் தீபகற்பத்தின் வடக்கு முனையை கடந்து செல்ல தொடங்கியிருக்கிறது அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆள் யார் அப்படின்றது தெரியுதா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் ஆய்வு மையத்தின் ரிமோட் சென்சிங் நிபுணரும் முனைவருமான ஆண்ட்ரூ பிளமிங் இது பற்றி கூறும்போது சரி அது கடந்து வந்து சேரட்டம் தண்ணி நீர்மட்டம் அது வந்து கரைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டுக்க மாட்டீங்க சினிமாக்காரங்க சொன்னால் உடனே ப்ராப்ளம் ஆகும் அதுக்காக பேச வைக்கிறது அதை பேசிட்டு அப்புறம் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறாங்கப்பா அப்படின்னு கடந்து போயிருக்கீங்க இவர் ஒரு காமெடி நடிகர் தான் ஸோ ஒரு காமெடி நடிகர் பேசும்போது என்ன ஆகும் அதை நீங்கள் பெருசாக போட்டுப்படுத்த மாட்டாங்க ஏ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஆனால் அது நடக்கும் அப்புறம் இவரை ப்ராப்ளம் படுத்துவீங்க இவர் அன்றே கணித்தார் அடி இங்கே வரதான் விஷயம் இங்கே வரதான் விஷயம் விஷால் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஒரு மேட்ரு இந்த டைம் லூ பற்றி பேசியிருக்காரு அதாவது அரசியல் பாதி இருக்காங்கல்ல அவங்க மேலே பலி தூக்கி போடுறாரு கொண்டாடுறதுலேயே இந்த இந்த கதினா அப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இதே வந்து லோ லைங் ஏரியாஸில் என்ன கதி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து நடக்கும்போது எல்லாரும் இறங்கி வேலை செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சோம் நடக்கிறது ஸ்கெட்ச் எல்லாமே பிளான் பண்ணி பண்றது மேல அதை பத்தி பேசாம இங்க இருக்க பப்பட்ஸ் கோமாளிகளை பத்தி பேசுறது இவங்க மேல திருப்பி போடுறது கீழே இருக்க மூலே மாத்தி மாத்தி சாணிய வாரி இவன் மூஞ்சில அவன் தெரிப்பான் இவன் மூஞ்சில இவன் தெரிப்பான் மாத்தி மாத்தி தெரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் மக்கள் வழியாகிட்டே இருப்பாங்க பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் மேல இருக்கவனை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க யாருமே பேச மாட்டாங்க நம்ம தான் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் நம்ம தான் அந்த குரூப்புன்னு டாங்க இப்போ நம்ம அந்த விஷயத்த வெளியே கொடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம தான் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோன்றாங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க பாருங்களேன் இப்போ இவங்க வந்து என்ன மாதிரி காய் நகர்த்துறாங்க பாருங்க நம்ம ஏதோ தேடி பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி நம்ம மூளைக்கு வேலை கொடுத்து பார்க்குறோம் தேடி கண்டுபிடிச்சி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை சொல்றது நாங்களே அது செய்யறோன்ற மாதிரி சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா தெரியாது <laughs> 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 அதை பற்றி இணையதள பொருளில் எப்போவோ சொல்லிட்டார் இப்போவும் எச்சரிச்சுட்டு தான் இருக்கார் நீங்கள் கவனிக்க மாட்டேங்க மகாபலிபுரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு மகாபலிபுரம் இதையும் அந்த தற்கூறிய ஆசையே அவன் ஆசிரியம் அவர் பேசியிருந்தார் தெரியுமா அவங்க மகாபலிபுரம் எதுவும் சொல்கிறாங்க அது இதுக்கு சொல்கிறான் ஏ லூஸு அவனுங்க போட்ட பிளானிங்கு நம்ம முன்னாடியே சொல்லி மக்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நிறைய பேர் அவேர்னஸ் ஆவானுங்க அதுக்காக நான் முன்னாட
அந்த இலுமண்டி சொல்லி முன்னாடி எச்சரிப்பாங்க இல்லை அவங்க ஆட்களுக்கு மெசேஜ் கிடத்துவானுங்கள அந்த மேட்ரு கிடையாது இது நம்ம அதை டீகோட் பண்ணி நம்ம வெளி ஓ வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்க தெரியாது தற்குறி தான் நீ நீங்கள் நாங்கள் என்ன சொல்கிறது சொல்லுங்கள் மகாபலிபுரம் ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு அங்க இருக்க கோமாளிகள் இருக்கும்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு கோமாளிகள் தான் அரசியல்வாதி வச்சிருப்பாங்க அங்க கோமாளிங்க வந்துட்டு டான்ஸ் அடி தெரியுது எங்க மகாபலிபுரத்துல மகாபலிபுரத்துல இந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம இவர் கூட பேசிருப்பாரு ஹீரோ பாஸ்கர் அவர் பேசினா நீங்க எடுத்துப்பீங்க என்ன ஹீரோ பாஸ்கர் சொல்லா எடுத்துப்பீங்க அவருக்கே தெரியல நம்ம போற கண்டென்ட்ல அங்கங்க அதாவது இணையதள போறவர்கள் போடுற கண்டென்ட்டை பாத்துக்கிட்டு தான் நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க காயத்ரி ரகுராம் இருக்காங்கல்ல இந்த பிக் பாஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணாங்கல்ல பிஜேபியில கூட இருந்தாங்க இப்ப விலகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு ட்விட்டர்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க சவுத் இந்தியாவை பத்தி பேசியிருந்தாங்க நாங்க எப்போவோ பேசிட்டோம் இணையதள போறவர்கள் எப்போ பதி போட்டார் யூனியன் ஆஃப் சவுத் இந்தியா பிளானிங் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களோட திட்டத்தப்பலாம் தூக்கிட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கீங்க அதை இப்ப காயத்ரி ரகுமான் போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க எப்ப இவர் பதிவு பண்ணிருக்காரு அவங்க எப்ப பதிவு பண்ணிருக்காங்க கேப்ப கவனிச்சுன்னா தெரியும் அவங்க பொலிட்டிஷியனா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியல இவரு யாருன்னே தெரியாது சோ அவர் விஷயம் தெரியுது சொல்றாரு இது உங்களுக்கு தப்பா தெரியுது அவர் சொல்ற வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாரு நாங்களும் எங்க வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம் என்ன நடந்தாலும் நாங்க எங்க பாதையில கரெக்டா தான் போயிட்டு இருப்போம் புரிஞ்சுட்டு வரவங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க புரியாத தற்குறி கடைசி ஒண்ணே ஒண்ணு தான் அஞ்சு லட்சம் தான் ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது எனக்கு <laughs> டெல்லி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அவங்க அந்நியராகவே தெரியலாம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கணும் இந்தியாவினுடைய தலைநகர் அது மாதிரி தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகர் மத்தியத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா திருச்சி தான் ஹெட் கொட்டர் கரெக்ட் பிளேஸ் யாராவது ஒரு ஆள் வருவார் ஒரு நாளைக்கு நடக்கிறது நடக்கா இருக்காது நிச்சயமா நடக்கும்
இந்த மேட்ரு ரொம்ப முக்கியமான மேட்ரு சென்னை தலைநகரம் மாற்றப்படும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் சென்னை வந்து வெள்ளமாக இருக்கு சென்னை வந்து ஆறு உள்ள வந்துருச்சு ஆறு போல் தண்ணி வருது குளம் போல் தண்ணி தேங்குதுன்னு சொல்றாங்கல்ல உண்மை தாங்க அது குளத்துக்குள்ளதான் வீடு கட்டிருக்காங்க ஆத்துக்குள்ளதான் வீடு கட்டிருக்காங்க அப்போ அப்படி அது தண்ணி அங்கேதான் வரும் மனுஷன் ஆறறிவு மனுஷன் நாகரிகம் அடைஞ்ச மனுஷன் குளத்தை ஃபுல்லாக அழிச்சு அங்கே வீடு கட்டியிருக்கேன் ஏரியா ஃபுல்லாக அழிச்சு வீடு கட்டியிருக்கேன் தண்ணிக்கு அப்படி தெரியாது அது வர இடத்துல வந்து சேரும் நீங்கள் எங்கெல்லாம் வீடு கட்டிருக்கீங்களோ அது ஏரியா குளமாக இருந்துச்சு அது அந்த இடத்துல வந்து சேருது நீங்கள் தான் அங்கே வந்திருக்கீங்க இப்போ சரிங்களா இந்த இந்த டிராஃப்ட் போடுறாங்கல்ல இந்த கட்டமைப்பு கொண்டு வராங்கல்ல சென்னையே கட்டமைச்சிருக்காங்கல்ல இது எங்கே கொண்டு கட்டமைச்சிருக்காங்கன்னா அவுட்டரில் கட்டமைச்சிருந்தாங்கன்னா இங்கே தண்ணி தேங்கிறது தேங்கிட்டு தான் இருந்திருக்கும் மலைகள் கரெக்டாக பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் ஏரிய குளமாக நம்பிட்டு தான் இருந்திருக்கும் இந்த தண்ணியை வச்சு தமிழகம் முழுக்க தண்ணி சப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் கர்நாடகா கேரளா அவங்களாம் வாங்க தேவையில்ல இவங்கெல்லாம் தண்ணி கேட்க தேவையில்ல இந்த ஒரு விஷயம் சாதாரண அடிப்படை விஷயம் ஆனால் இவங்க கொண்டு வந்து கட்டமைச்சதே பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டார் சிஸ்டத்துக்கும் இங்கே கட்டமைச்சிருக்க நகரங்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது நாகரிகம் உலகம் உருவாக்குனாங்கல்ல அதை உருவாக்குறது நாகரிகம் தான் நாங்கள் சொன்னோம் எப்படி உருவாக்குறாங்க ஏன் உருவாக்குறாங்க நட்சத்திரங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அதாவது இங்கே இருக்க ஊர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் மேலே இருக்க நட்சத்திரங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது குறிப்பாக ஓரியான் கூட சம் சம்மந்தம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது திருவாதிரை அதோட கனெக்ஷன் இப்போ ஓரியனோட கனெக்ஷன் பண்ணி பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் கனெக்ஷன் மேலே மைசூர் இங்கேனக்குள்ள திருச்சி திருச்சி தலைநகரம் மாற்ற போகிறாங்க அங்கிட்டு கேரளா கனெக்ட் ஆகும் அந்த சென்னைக்கு மேலே பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே கனெக்ஷன் இது வந்து இப்போ தான் நம்ம உள்ளே வந்திருக்கோம் இன்னும் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக உள்ளே அலசலை இன்றைக்கி தான் அந்த நட்சத்திரத்தை பற்றி எதிர்ச்சியாக தேடினேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஆஸ்திரேலியாவோட ஃப்ளாக்கில் இருக்க ஸ்டார் சிஸ்டம் பார்த்தோம்ல அதை பார்த்துட்டு நம்ம எடுத்து போட்டிருந்தோம் இப்போ டக்குன்னு எதிர்ச்சியாக நம்ம மேப்பில் போய் திருச்சி எங்கே இருக்குது சென்ட்ரலில் கொண்டு வரும்னு சொல்கிறாங்களே சென்ட்ரல் எங்கே இருக்குன்னு தேடி பார்க்க போகும் எதிர்ச்சியாக பார்த்துருது இதான் விஷயம் இன்னும் நம்ம நிறையா தேடி தான் இருப்போம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் என்னை பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு கோட் தாங்க கற்றுக்கிட்டதை கற்பிக்கணும் நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன்னா அது சரியாக இருக்கா நான் கற்றுக்கிட்டது போது சரியாக இருக்கான்னு தெரியணும் நான் கற்றுக்கிட்டது சரியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை நான் கற்பிப்பேன் அதுதாங்க அந்த கற்றுக்கான வேல்யூவே இப்போ நீங்கள் ஒன்று கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிறீங்கன்னா அதோட வேல்யூ என்னென்னா இது இன்னொருத்தருக்கு ச இதை விட எளிமையாக கற்றுக் கொடுக்குறது தான் வேல்யூ உங்கள் நாலேஜை நீங்கள் கடத்துறது தான் உங்களுடைய அறிவே புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ஆளில் போட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்